Hi folks! Uh, since PLDT ang pag-uusapan natin ngayon, Taglish muna tayo. Papagod na rin ako mag-English. So, first up, what if in-access mo yung IP ng modem mo, ng router mo, which is 192.168.1.1, and you receive this error. This site cannot be reached. So, what you need to do to solve that is to add HTTPS colon forward slash forward slash and then enter so we will be presented with this page just click advance and then proceed and save okay ngayon nandito na tayo sa account natin so kung hindi mo pa nagagamit to ang um, initial na password ay nasa ilalim ng router mo which is admin and 1234 tapos pwede mo palitan yan pero hindi yan ang gagawin natin ngayon Ang gagawin natin ngayon ay mag-login using the admin PLDT. Dahil ang gusto natin gawin, i-enable yung lahat ng LAN port ng ating PLDT router. Pero, just a note, this will only work for this specific router model. Huawei Ecolife HG8145V5. Okay? Kung iba yung router nyo, hindi ito gagana. Okay, so para ma-access yung admin, kailangan mo pumunta sa admin site niya. So pumunta ka sa admin.html. So diyan ka dapat pumunta para ma-access mo yung admin site. Kasi kung doon ka lang sa 192.168.1.1, tapos nag-login ka ng admin, sasabihin niya, hindi allowed yung admin account dun sa site na yan. So, kailangan mo pumunta rito. So, ngayon, kailangan mong login to as admin PLDT. Okay? Tapos, ang initial password ay ito. So, i-post nyo yung video ngayon kung gusto nyo makuha to. Ayoko siyang ilista sa video description dahil baka magkaroon ng legal actions or something. So, kunin nyo lang yan, kopyahin nyo, post nyo yung video ngayon para makuha nyo tapos ilagin nyo. Pagka-login nyo, papapalitan niya yung password sa inyo. So, mag-enter ka na ng kahit anong password mo. So, sa case ko, nag-enter na ako ng bagong password. Nagawa ko na yun. So, hindi ko na-capture. Sorry. So, ngayon, i-enter ko na yung password ko na bago. Okay, so mo papansin nyo, 11 tabs yung nandito dahil admin yung nakalagin. So, saan natin makikita ngayon yung LAN port? So, usually nasa network siya, security sa ibang router. Pero dito, iba yung setup niya. Medyo ginawa nilang komplikado. So, kailangan pumunta sa 1 tab. Antayin lang natin. Medyo matagal mag-load to. It's about 5 to 10 seconds. Okay, yan na. Nag-load na. So, kailangan mo i-click to para lumabas yung details. So, mula rito, ako in-enable ko na. So, ang default niya, nakaganyan. Kaya, disabled yung LAN 234. So, kailangan mong i-check yan para may enable sila. Tapos, i-click mo lang yung apply. Then, okay na. I-test mo na yung uh, LAN port 2, 3, and 4 mo, gagana na siya. So, actually ngayon, ang gamit ko ay LAN 3 yata. Maka-connect ako sa LAN 3 ko ngayon. So, ganun lang kasimple. Pagka-apply mo, nice na. Okay. I hope this helps. And if you like the video, give me a thumbs up. If you love it, consider subscribing. And nila search for watching. No buyer.